tayo na at sumamba sa ating Panginoon online. Munta sa www.facebook.com slash lcfmchurchorg para sa livestream worship service tuwing linggo ng alas 9 ng umaga. Samahan niyo kami sa ating Midweek Prayer Fellowship tuwing Wednesday ng alas 7.30 ng gabi. Huwag kalimutang umatend ng online life group through Zoom or Messenger. Contact your life group leader for more information. Meron po tayong Young Adults Night via online conference tuwing Friday alas 7.30 ng gabi sa mga nakalistang dates. Bisitahin po ninyo ang Nightline Facebook group para sa karagdagang informasyon. God loves a cheerful giver. Para po sa ating tithes and offerings, pwede ninyo itong i-deposit sa ating video account number 00151005 or via GCash gamit ang video account. Ilang paalala lang po habang tayo ay under enhanced community quarantine. Ugaliing maghugas ng kamay, huwag umabas ng ating mga bahay, at mag-ehersisyo araw-araw. Huwag po tayong mag-hoard. Huwag basta-basta magkalat ng balita na hindi galing sa mga pinagkakatiwalaang news source o government agency. Higit sa lahat, magbasa tayo ng Biblia. Dito sigurado tayong tama lahat ng balita. Isama po natin sa araw-araw na panalangin ang mga frontliners, mga may sakit, mga nawalan ng trabaho, government leaders, ang ating pamilya, at ang ating mga churches. Kung kayo ay may nararamdaman o may kilalang nagpapakita ng mga sintomas, ay maaari kayong tumawag sa DOH COVID-19 Emergency Hotlines na may numerong 02-894-2600. 843 at 1555 Hi! Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay si Ian Camacho, isa sa mga youth volunteer workers from Marikina. At kinagagalak ko pong makasama kayo ngayong umaga para sa ating online service. Uh, ngayon po ay meron tayong very specific na prayer concerns that we would like to pray for. Uh, at iyon po ay ang ating prayer for the nations. Uh, gusto po natin ilapit at uh, itaas ang ating buong mundo, hindi lang ang Pilipinas, sa Panginoon. Kasi kailangan-kailangan po talaga natin ng, uh, ng tulong ng ating Panginoon. Alam po natin na how uh, rampant the situation is. And just to give you an example, Meron po tayong 860,000 cases to date na meron pong confirmed cases ng COVID-19. Amongst those ay meron po tayong around 180,000 na gumaling na. So that's also another blessing na gustong gusto ko pong i-report sa inyo. Around 20% na po ng lahat ng na-report ay gumaling na po ng COVID-19. And also, uh, kalungkutan nga lang po around the uh, 40,000 nga lang po ang uh, nadadali na po ng COVID-19 and we are very heartbroken from all the news that we are hearing. So, uh, we don't want that to happen further and just to zoom in with our uh, with our country, no? with the Philippines. The Philippines has around 2,000 confirmed cases ng COVID-19. Hindi po po kasama doon yung mga uh, inire-report na nagka-self-quarantine sa mga katahanan nila. Uh, pero meron naman pong around uh, 50 cases or 50 patients lo, na Lord willing na pinagaling. However, meron nga lang po tayo around 90 cases na pumanaw sa nakakabang sakit na ito. At kaya ko po gustong i-report po itong mga bagay na ito is that for everybody's information, everybody is suffering from these um, challenges. And alam po natin na we have seen a lot of videos online, in the news, in social media, na talagang hirap na hirap po ang ating mga karatig bansa. Our neighboring countries 
are uh, doing extreme measures such as ours, uh, the quarantine or uh, even uh, halting among operations. And we just hope that just like the Philippines, uh, we can find a way around it. And uh, God willing and Lord willing, talaga mabigyan tayo ng karapat dapat na resources, especially for our researchers, our medical staff, to help find a cure or vaccine for this COVID-19. Um, sa ating kaalaman ay uh, uh, lumalaki pa po yung number nito, pero we will be praying for all of these, hoping that it will be uh, contained. At gaya po na sabi nila, uh, we aim to flatten the curve. At ngayon po ay samahan niyo po akong manalangin as we pray for our nations, as we lift everybody up sa ating uh, uh, napaka um, grand and very sovereign the Lord. Let's pray. Um, Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat. We are all in the mode of prayer. And we have seen a lot of miracles that have happened. A lot of recoveries. A lot of people that are recovering even without the uh, medical attention that they are finding from the hospitals. So God, and we just want to thank you. And we know that you are in control of every situation. Lord, you have allowed this to happen. Alam niyo po yung magiging consequences um, ang mga kahanap buhay, ang mga tao, Lord, na maapektuhan, especially the families that are affected, oh Lord. The feeling of isolation after knowing that you have been diagnosed of COVID-19 and grabe, grabe ang magiging impact nito to families and we are just uh, heartbroken just to know them uh, suffering in this situation. But Lord, Again, we would like to focus on you. Alam po namin that you know exactly what you are doing. You can heal. You can allow people to experience this. And we know, Lord, that you have a purpose in all of this. Lord, we are just asking, Lord, for every nation, for every country, for every district, for every uh, small towns or cities or God that un that are under Lord, the slavery ng pandemic na ito. We just pray, Lord God, that may you put a stop to this and may you help our uh, frontliners from the uh, our political leaders, our government, even our military men, even the medical workers, all of those that are irresponsible of uh, taking care and making sure that the, the curve of the spread of the disease is uh, flattened out at basically talagang ma-eradicate na po namin ang paglagan na po ng sakit na ito. We just pray, Lord God, by any means, Lord, that you would allow this to be cured. Please uh, help us, Lord, discover it. And during that process, with every nation's just recognizing how helpless we are, every family would just exclaim, Oh Lord, please save us. And we are just uh, asking their God from Asia to Europe, Africa, to America, to everybody in this, standing on this very soil that you have created. May you bring everyone to, to their knees and just recognize, Lord, you are good. Lord, you are still existing. Even in this uh, uh, tremendous times, Lord God, Lord, we are heartbroken. We feel the very pain, not just for our countrymen, especially, Lord, talagang the poorest of the poorest, Lord, na nahirapan, Lord, with the access to food, to medical care, and to other basic necessities, Lord God. Mahirap na nga po yung situation before, and it has been very, very difficult since then. Lord, we just ask and ask, we just want to seek, Lord, what do we have to do? And Lord, many people have organized from private to public, even other churches. And we pray, Lord, that LCFM would be one of them. We pray, Lord, that please move our hands, move our feet, open our palms, open our wallets, Lord God, and just uh, donate whatever means, Lord, that we can make in time. May it be kind words, may it be uh, financial resources, may it be food, 
may it be shelter, Lord God. I pray, Lord, na may po ang the best time for us children, the Universal Church, to do what we have been called to do. To show that you are, uh, that we are your disciples. And you know exactly what we have to do, Lord God. Please move our hearts into compassion so that we can reach every, each uh, corner, Lord, ng aming uh, bansa and every each corner ng buong mundo na to. And we hold on to the promise, Lord God, that you will be with us to the very end of age. And talagang salud po kami for the frontliners plus the missionaries that are devastating Lord, the gospel to the people that are sick, to the people that are unreachable, Lord God. And may this be a catalyst na makarinig po ang bawat isa ng inyong salita, the good news of Jesus Christ saving each and everyone. I pray, Lord God, na may we be the agent of blessing. Not just we carry the Bible or the Word of God, but we also carry the hope of providing for their financial or physical or emotional needs. I pray, Lord, na maging holistic ang aming church, ang holistic ang universal church as we help the people during this time of pandemic, Lord God. May we be equipped, may we be bold, may we be uh, courageous, Lord God, to just put first you and may we be able to share the goodness of God in this very uh, dire situation. We lift up everyone, Lord God, everyone that is praying, Lord God. Salamat, Lord, sa inyong mga anak. Salamat sa mga churches. Salamat, Lord, dahil you have opened the gates of heaven to those who are praying, Lord God. You can hear them all. Salamat, Lord, for this opportunity to pray. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Isang mapagpalang araw po sa inyo, mga kapatid. Sa atin pong paninimula, ay nais ko pong basahin sa inyo ang sinasabi po sa unang Thessalonica, Kabanata 5, talata 16 hanggang 18. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Lagi kayong magalak, laging manalangin, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga na kay Kristo Yesus. Sa ating pong nabasang talata sa Biblia, pinapaalala po sa atin ang Panginoon na lagi po tayong magalak, Lagi po tayong magpasalamat kahit ano po yung nangyari sa ating buhay. Sa katiyakan na hindi po nagbabago ang Diyos sa kanyang kadakilaan, sa kanyang pagmamahal sa atin. Siya po ang mapagmahal na Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sa atin din pong nabasa ay pinapaalala rin po sa atin na tayo po ay dapat laging manalangin at diringgin po ng Panginoon ang ating pong mga kahilingan. Kaya sa mga oras pong ito, atin pong ipapanalangin ng atin pong mga frontliners. Kabilang po dito ang mga doctors, mga nurses, mga hospital staffs. Diyos sama din po natin sa ating prayer, ang mga police, mga missing militaries, mga security guards, delivery men, and other essential services workers. Sila po ang nagbibigay ng serbisyo at nagsasakripisyo po para sa ating lahat. Hindi man po natin sila matulungan ng diretsyo. Pero pwede po natin silang suportahan sa pamamagitan po ng pananalangin. At yun po yung pinaka-the best na atin pong magagawa para sa kanila. Papanalangin din po natin ang atin pong mga churches, ang mga pastors at ang iba pa pong mga leaders. Na sa kabila po ng mga sitwasyon po natin ngayon, ay matupad po natin ang kalooban ng Diyos at magawa po natin yung misyon na Kanya pong pinapagawa po sa atin. Isasama din po natin sa ating pong mga panalangin ang ating mga mission outreaches. Ang ating pong mga kapatiran na nagsisimula pa lamang po sa paglago sa pananampalataya. Nawa po sila po ay magpatuloy na lumago sa pagkakakilala sa Diyos sa kabila po ng mga pangyayari po ngayon. Kaya sa mga oras po ito, kayo po ay niimpitan ko po na sabay-sabay po tayong lumapit po sa Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin. Aming Panginoong Yesus na nasa langit, kinikilala po namin na Ikaw po ay makapangyarihan, Ikaw po ay dakila at Ikaw po yung mapagmal na Diyos. Lord, lumalapit po kami sa inyo at idinadalangin po namin ang aming pong mga frontliners. Kabilang po dito, Panginoon, ang mga doktor, mga nurses, iba pa pong mga hospital staffs. Lord, sa mga medical professionals na mga iyon, patuloy niyo po silang gabayan 
patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan. Nagpapasalamat po kami sa kanilang mga buhay dahil po sa kabila po ng piligro, sa kabila po ng panganib na pwede po nilang kaharapin, ay pinili po nila na maglingkod at panindigan yung mga sinumpaan po nilang tungkulin para po sa mga tao. Lord, patuloy niyo po silang bigyan ng maputing kalusugan. Ilayo niyo po sila sa anumang uri ng kapahamakan Panginoon. Lord, napaka-dangerous po na maaaring mahawa po sila sa mga taong may sakit. Pero po, by your protection, we are declaring na ikaw po yung mag-iingat po sa kanila. Ikaw po yung maglalayo sa kanila sa anumang uri ng kapahamakan. Lord, sa mga doctors, sa mga scientists, ikaw po na ba yung magbigay ng wisdom sa kanila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng katalinuhan patungkol po sa mga bagay na dapat gawin upang mabigyan ng kagalingan yung mga taong meron pong karamdaman. Lord, alam din po namin na sa sitwasyon pong ito, hindi po madali sa kanila na lumabas ng bahay, iwan ng kanilang pamilya, at magtrabaho po para po sa mga taong may sakit. Lord, nawa po ikaw po yung magbigay sa kanila ng kapayapaan and at the same time ng joy, ng satisfaction, at saka po ng fulfillment sa kanila pong mga ginagawa. Ikaw din po yung magbigay ng kapayapaan at kasiyahan sa kanila pong pamilya. Maraming maraming salamat po para sa kanila. Lord, pinagpe-pray po namin yung mga amin pong mga ka-churchmate na frontliner din po. Frontliners. Sila po sila Dr. Rolando at Doktora Irma Romance. Si Eli Victorio, si Rose Ann Forrest, si May Tapay, si Liza Laksamana, si Stephen Go, si Ivy Kismundo, si Jenny at Annaline Sevilla, Ethel Kilda, Eber at Neil Lansangan, Jojo Malapit, Angelica Milo, Christine Morales, Doktora Jed Bolivar, Ron James at Regine De La Cruz, Joel at Hermie De Leon. Panginoon, ito po ang aming mga kapatiran na nagtatrabaho po sa kabila po ng pandemic na nararanasan po namin ngayon. Lord, dinedeclare namin na ingatan niyo po sila at protektahan sila at gamitin niyo po sila bilang ilaw at asin sa sanlibutan na ito. Panginoon, pinagpe-pray din po namin ang mga military, ang mga police, ang mga security guard, and other essential services workers. Panginoon, patuloy niyo po silang pagkaingatan at gamitin niyo po sila para po magkaroon po ng peace and order sa aming pong bansa. Ingatan niyo po sila at patuloy niyo po silang ilayo sa anumang uri na kapamakan at bigyan niyo po sila ng mabuting kalusugan, Panginoon. Lord, sa mga panahon din pong ito, ay pinapanalangin po ang aming pong mga churches, particularly dito po sa Iglesia po ninyo na Life Giver Christian Family Ministries. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa, te sa technology na sa kabila po ng lockdown na pinapairal po ng government ay meron pong internet, meron pong social media na kung saan pwede po kami magkatipon-tipon upang kami po ay patuloy po na makapagsamba po sa inyo. Panginoon, salamat po sa bagay na ito. Lord, sa mga nangyayari po ngayon, nawa po Panginoon, ito po ay maging instrumento upang ang inyo pong salita ay patuloy po na maihay, maihayag sa marami pong tao. Marami pong mga tao po na meron pong takot sa kanilang puso. Meron pong kaba na nararamdaman. Lord, kami pong mga Kristiyano dito po sa church na ito, mga pastors, mga leaders, at mga members, gamitin niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan, bigyan niyo po kami ng wisdom, and at the same time, Lord, anoint us with your Holy Spirit para po kami po, Panginoon, ay maging asin at maging ilaw sa sanlibutan na ito. Panginoon, iniyahayag po namin na ikaw po ay makapangyarihang Diyos. Panginoon, nawa po lahat po ng tao na aming po makakasalumuwa sa social media, ay kami po ay gawin po ninyong pagpapala upang sila po ay magkakilala po sa inyo. Lord, i-bless niyo po yung mga pastors and other leaders. Bigyan niyo po sila ng wisdom at saka ng opportunity to minister to other people. Ganon din po, Panginoon, hindi lamang po namin nililimitahan sa LCFM churches, pero po pati po sa mga iba't ibang Christian church and organization, nawa po, Panginoon, sa kabila po ng mga nararanasan po namin ngayon, ay gamitin niyo po kami to minister to other people sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa inyo. Alam po namin, Panginoon, na wala pong imposible sa inyo, at ang lahat ng bagay ay nangyayari po para po sa inyo pong kaluwalhatian. Panginoon, sa mga oras din pong ito, ay inaalala po namin ang aming pong mga mission outreaches. Lord, marami po kaming mga kapatiran na nagsisimula pa lamang po sa pagkakakilala sa inyo. Panginoon, nawa po sa kabila po ng mga nangyayari po ngayon, ay magpatuloy po sila sa kanila pong paglago sa pananampalataya sa inyo. Pinapanalangin po namin ang mga misyon sa lugar ng Pangasinan, sa Lobo Batangas, 
sa San Mateo, kila Kuya Robert, kila Ate Jo, at sa mga mini-mission po ni Pastor Ding doon po sa San Mateo, sa Bagumbong Kalookan, sa Sorsogon, at sa Chicago, Illinois. Panginoon, sa amin pong mga kapatiran na ito, at sa mga iba pa pong mga mission outreaches ng LCFM, ikaw po yung patuloy na pumatubay sa kanila, na kahit po nahinto yung amin pong gathering, nawa po, Panginoon, ay magpatuloy po sila sa kanila pong pagkakakilala sa inyo. Gumamit ka po ng mga iba't ibang kaparaanan, upang ang kanila pong pananampalatay ay patuloy pong lumago. Muli po Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyong mga bagay na ito at alam po namin na ikaw po yung makapangyariyang Diyos na didinig sa aming pong panalangin. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga mga kapatid at uh, tayo po ay nasa ikaapat na home quarantine. Kamusta kayong lahat? Uh, to be exact, pang-apat na Sunday ngayon at unang Sunday po natin sa Abril, la, buwan ng Abril. At uh, kailangan patuloy po natin ipakita sa Panginoon yung ating uh, kagalakan dahil uh, unang-una ay siya po ang tububos sa ating lahat. At yung pagpasok din ng buwan na ito ay ang pag-alala natin sa kanyang ginawa sa pagtubos sa bawat isa sa atin. So ngayon, kahit tayo ay naka-total lockdown, kami naka-total lockdown at delikado dahil paglabas namin, pwede kaming ikulong at uh, may paglalagyan kami. Eh, pero kami mga kapatid ay nagagalak na nakasama namin kayo kahit dito sa pamamagitan ng ating uh, uh, recorded uh, live na praise and worship, ay gawin nating tayo po ay makapagpuri sa Panginoon sa lahat ng pagkakataong katulad po nito. So ngayong umaga, tayo po ay sasamba sa Panginoon. Sandali po tayong magbalik ng papurit pa sa salamat sa Kanya sa isang maikling panalangin. Maraming salamat Panginoon sa iyong uh, kabutihan. Patuloy po na binabalik namin maingat sa iyo ang, uh, ang aming uh, pasasalamat, pagpupuri at pagdakila. At ngayon po ay magpupuri kami, magpapasalamat, sasamba kami sa pamagitan ng awitan. Ang patuloy na papuri ay sa ilamang Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Okay, awitan po natin ang Panginoon. Servant Moses, righteousness being restored. And those are days of great triumph, of famine and darkness and sore. Still we are noise in the desert, crying, prepare the way of the Lord. Hold the guns, riding on the clouds, shining like the sun. of your servant may be revealed in the temple of praise. And these are the days of the harvest, as fields are as wide in your earth. And we are the laborers in your kingdom, declaring the word of the Lord. We know the comes, shining on the clouds, shining like the sun. The trumpet calls, so lift your voice in the year of Jubilee. And by the time, seal salvation comes. The old comes, coming on clouds, shining like the sun. Up the trumpet 
Jehovah. There's no God like 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 Jehovah. Kahit merong uh, quarantine, kailangan magpuri tayo sa Panginoon.
darkness deeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are a maker,
LCFM. Magandang umaga po sa ating lahat. Nako, I'm sure, uh, miss na miss na po natin ng isa't isa, yung bang magkita tayo ng face-to-face. It's been three weeks, tatlong linggo na tayong hindi nakikita-kita, and I'm sure, miss na miss na natin ang pakikipagkwentuhan sa ating mga brothers and sisters. Pero don't worry, kasi darating din ang panahon, magkikita-kita tayo ulit. And excited na tayo makipagkwentuhan nun. Mag-ipon-ipon muna tayo ng mga stories. Mga kapatid, um, whether or not we admit it, we are currently facing a crisis. Meron tayong krisis na kinakaharap sa ngayon. Kamusta po ang ating emotional health? Kamusta po ang ating mental health? Kamusta po ang ating spiritual health? Alam niyo po itong mga tatlong health Tatlong klase ng health na sinabi ko ngayon lang are equally important with our physical health. Sa nakaraang mga linggo, uh, we were focused with washing our hands properly, making sure na pag umuubo tayo ay tinatakpan natin ng ating mga bibig, tapos check tayo ng check sa Google ng mga symptoms kasi we are thinking about our physical health. Pero actually, napaka-importante ng emotional health, ng mental health, ng spiritual health, at kailangan tingnan din natin ito. Kamusta po ang ating pagko-cope? How are we coping with the situation? Alam niyo po ako personally, uh, ang dami kong naramdaman na roller coaster of emotions nung nagkaroon ng lockdown. Una, nagkaroon ako ng paranoia, na paranoid ako. Pero syempre, meron din akong peace, meron akong kapayapaan knowing na in control ang ating Panginoon sa lahat ng bagay. Pero alam niyo po, meron ding mga panahon na para bang napaparalyze ako yung hindi, hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Hindi ako makakilaw, hindi ako makakilos. Sa kabila po ng lahat ng mga ito, mga kapatid, ang nagbibigay po sa akin ng hope and peace ay ang salita ng Diyos na makikita po natin sa Hebrews chapter 4, verse 15 to 16. At babasahin po natin ito ngayon. Hebrews chapter 4, verse 15 to 16. Sabi po, For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Napakasarap kong isipin mga kapatid na pwede tayong lumapit sa ating Panginoon. Pwede tayong lumapit sa Kanya at Siya ang magbibigay sa atin ng Kanyang pagtulong at ng Kanyang biyaya. Ang ating pong pag-aaralan ngayong magang ito ay napakagandang istorya kung saan Jesus Christ faced His own crisis. Kaya nga, I believe this is why sinabi dun sa Hebrews 4, Jesus is able to empathize. Alam niya kung ano yung nararamdaman natin. Jesus Christ himself went through a crisis situation. At ang ating pong text ay makikita natin sa John chapter 18. Sa ating pong pag-aaral nito, ang gusto ko pong makita natin ay, number one, Jesus understands our situation. Pangalawa, we should follow Jesus' example on facing a crisis. And number three, we can put our hope on God. We can put our hope 
on the solid truth that God is with us. Sabihin niyo nga po sa inyong mga katabi, sino man ang inyong katabi ngayon, God is with us. So, isa pong pangalan ng ating Panginoon na sinabi po sa Old Testament ay Emmanuel. At ang ibig sabihin po ng Emmanuel ay God with us. So, aaralin po natin ngayon ang John chapter 18. At hindi natin mababasa ang lahat ng verses sa John 18 kasi 40 verses po ito. Napakahaba po niya. Pero, aaralin po natin ito at titingnan po natin kung paano nag-respond ang ating Panginoong Jesus sa crisis na kanyang kinakaharap. Handa na po ba tayo? Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong umagang ito. Tulungan niyo po kami na maunawaan kung ano ang inyong mensahe sa amin. Salamat po, Lord God, dahil alam namin that you are able to empathize with us. Naiunawaan ninyo ang aming nararamdaman. Maraming salamat po. Sa amin pong pag-aaral ngayong umagang ito, gabayan niyo po kami. Baguhin niyo po ang aming mga puso. Help us to focus our eyes on you, especially in this situation. We love you, Lord, and we give you praise. In Jesus' name, Amen. Pagpatuloy po natin. Ang una pong setting kung saan po nagsimula ang John 18 ay sa Garden of Gethsemane. Last week po, inaral po natin ang John chapter 17 kung saan nanalangin si Jesus para sa kanyang mga alagad at sa mga mana ng palataya. Pagkatapos po niyang manalangin, ay nagtungo po siya kasama ang kanyang mga alagad sa Mount of Olives kung saan naroon ang Garden of Gethsemane. Ano po ang kanilang pakay doon? Siya po ay mananalangin. Si Jesus ay meron siyang habit na bago siya gumawa ng isang bagay, bago siya lumipat sa iba't ibang mga village and towns to share the word, to share the gospel, bago niya gawin ang mga miraculous things, siya muna ay nananalangin. And dito po sa senaryo na ito, he is entering the last phase of his earthly ministry. He's about to give his life on the cross for the sins of mankind. Bago niya gawin yun, siya muna ay nanalangin. Makikita po natin sa Mark chapter 14, verse 34. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, My soul is overwhelmed with sorrow, the point of death. He said to them, Stay here and keep watch. Dito po ay makikita natin na ang ating Panginoong Jesus ay He expressed His heart. Inilabas niya ang nararamdaman niya sa kanyang mga alagad. Ano yung kanyang nararamdaman? Sorrow to the point of death. Hinagpis kalungkutan na para bang mamamatay na. Ganun yung kabigat. Ganun kabigat yung nararamdaman ng Panginoon sa mga panahon na iyon. Kasama po niya ang kanyang mga alagad and then isinama niya a little bit further si Peter, si James at si John. And then, pagkatapos nun, lumayo pa siya ng mas malayo pa. At doon, nung mag-isa na lang siya, siya ay nanalangin. Sabi niya, Father, if you are willing, take this cup from me. Yet, not my will, but yours be done. Makikita po natin yan sa Luke chapter 22 verse 42. At alam niyo po ba, habang nananalangin ang ating Panginoon, as He prayed earnestly, makikita po natin in the succeeding verses, He prayed more earnestly and His sweat, ang kanyang pawis, was like drops of blood falling to the ground. Alam niyo po ba, medical science confirms na ang isang tao na nag-undergo ng extreme stress Extreme agony, extreme depression ay pwedeng magpawis ng dugo. Ang nangyayari po pala doon, sumasabog yung mga maliliit na blood vessels sa ating mga katawan and then ang lumalabas na pawis ay dugo. 
Ang tawag daw po sa medical term na ito ay hematidrosis. So, it is a very rare clinical phenomenon na nangyayari. Pero ito yung nangyari sa ating Panginoong Yesus. Posible pala yon na extreme stress. Tapos sa sobrang stress mo, sa sobrang sad, sobrang depressed, sobrang agony, nagpawis ka ang dugo. Ganong level. Napakabigat. Nais ko din pong sabihin, mga kapatid, na habang nananalangin ng Panginoon, time by time, babalik siya sa kanyang mga alagad. At ano ang makikita niya sa kanyang mga alagad? Sila ay natutulog. Gigisingin niya. Sabi niya, gumising kayo, watch and pray so that you will not fall to temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Mananalangin ulit si Jesus. Babalikan niya ang mga alagad. Tulog na naman. Imagine ang sitwasyon ni Jesus. Bigat na bigat siya at wala siyang karamay. Alam niya kung ano ang mangyayari and he was experiencing extreme agony because of this. Paano hinarap ni Jesus ang crisis na kanyang kinakaharap? How did Jesus face his crisis? He faced it through solid prayer. Solid prayer. Kung titingnan natin yung panalangin ni Jesus, sabi niya, Father, kung pwede, if it is possible, if you are willing, take this cup from me. But, let your will be done. Masunod ang inyong kalooban. Nakita natin yung tinding hinagpis na nararamdaman ng ating Panginoong Jesus dahil sa sitwasyon na kanyang kakaharapin. Pero habang siya ay nananalangin, nanatili siyang committed na sumunod sa kalooban ng Panginoon at ng, ng Diyos Ama. At yun na yung ibigay ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Kamusta po ang ating pananalangin, mga kapatid? How is our prayer life during this crisis situation? Ito pong panahon na ito, mga kapatid, itong season na ito, this is the best time for us na i-exercise, palakasin, patatagin ang ating prayer life. Kneel before the Lord. Lumuhod tayo sa Panginoon. Simulan natin ang ating umaga at tapusin natin ang gabi sa pananalangin. Kung pwede ay mag-fasting din tayo. Umiyak tayo sa Panginoon. Hindi ito panahon para mag-relax sa ating pananalangin. Ito ay Masasabi nating pangunahing sandata sa pagharap sa COVID-19 situation na ito. Pagkatapos manalangin ng ating Panginoon, alam niya na paparating na si Judas, yung nagbetray sa kanya, kasama ang mga sundalo, ang mga chief priest, officials, at ang mga parisayo, alam niyang parating na sila. At dumating sila na merong daladalang mga sandata, panale, uh, mga torch, kasi gabi na noon, alam ni Jesus na sila ay paparating na. At yung sinabi ni Jesus. Sa John 18, Jesus, knowing all that was going to happen to him, went out and asked them, Who is it that you want? Jesus of Nazareth, they replied, I am he, Jesus said. Judas, the traitor, was standing there with them. When Jesus said, I am he, they drew back and fell to the ground. Nahulog sila. Nung sinabi ni Jesus, I am he, napaatras sila at yung iba sa kanila nabuwal. Bakit? How did Jesus face his crisis? He faced it with boldness. He faced it with conviction. Alam ni Jesus kung ano ang mangyayari. Kakatapos lang niyang manalangin, kakatapos lang niyang ibuhos ang kanyang kalukutan sa ating Diyos Ama, pwede niya sanang takasan yung krisis kung gugustuhin niya. Kasi alam niya kung ano yung mangyayari. Pero hindi niya ito ginawa. Ang ginawa ni Jesus, He faced His crisis bold, with boldness and conviction. Hinarap niya ang kanyang mga tagapag-usin. Hinarap niya yung 
nagkanulo sa kanya na si Judas. Hinarap niya, hindi niya tinakasan ang kanyang crisis. Gusto ko pong sabihin itong napaka-importanting element ng ating pinag-aaralan. Di ba po sinabi ni Jesus, I am He. At nung sinabi niya ito, nabuwal ang mga kumukuha sa kanya. Alam niyo po, kung titingnan po natin sa Old Testament, meron pong kamuka or it has similarities with Exodus chapter 3 verse 14 kung saan ang God spoke to Moses sa burning bush. At nung nagpakilala ang Panginoon kay Moses, sabi niya, I am who I am. I am who I am. At kung titingnan po natin sa wikang Griego, Ego a me, yun po yung Greek translation. It was the exact words na ginamit ni Jesus nung hinanap siya nung mga magkakat, yung magka-capture sa kanya, yung mga may dalang lubid, yung may dalang armas, yung may dalang torch. Nung hinanap nila si Jesus, sabi ni Jesus, Ego a me, I am he. At nung sinabi nila, ni Jesus yun, sa tingin ko po, naramdaman nila yung power and authority in those three words na binigkas ni Jesus. Evidently, makikita din po natin, di ba, na kapag si Jesus, He spoke sa mga synagogues, nagturo siya, naa-amaze ang mga tao kasi He spoke with authority. And then, makikita din natin in other parts of Scripture na kapag ka nasa, bar- nasa bangka sila, ang lakas ng hangin, ang lakas ng hampas ng alon, Ano ang gagawin ni Jesus? Kakausapin niya, He had authority even over the strong winds, even over the stormy seas. Ganon ka-powerful ang words ng ating Panginoon. Kaya nung sinabi ni Jesus yung Ego a me, I am He, naramdaman nila yung authority and power sa kanyang salita. How are we facing this current situation, mga kapatid? Hinaharap ba natin ito boldly and with conviction? Are we facing it with full conviction that God is good and that God is sovereign? Are we holding on to our faith? Pinangahawakan ba natin ang ating pananampalataya? Hindi ko po sinasabi mga kapatid na mag-pretend tayo na manakas. Hindi ko sinasabi na mag-generate tayo ng katapangan mula sa sarili natin kasi hindi natin kaya yun. Ang puntos ko po is ang ating boldness and conviction should come from our faith in the Lord. Alam natin kung sino ang ating pinanampalatayahan habang dumadaan tayo sa crisis situation na ito. We can face it na merong boldness at conviction dahil kasama natin ang Panginoon. Taglay natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Maari tayong magtiwala sa Kanya na hinayaan niyang mangyari itong COVID-19 situation kasi meron siyang layunin. At bagamat hindi natin nauunawaan sa ngayon kung ano yung layunin ng ating Panginoong Hesus, pwede tayong magtiwala na siya ay mabuti at na meron siyang magandang gagawin at ituturo sa atin sa sitwasyon na ito. Amen po ba? I-contrast po natin ulit ang response ni Jesus sa kanyang mga alagad. Let's contrast the response of Jesus with the response of the disciples and as we do, makikita po natin kung paano nag si Jesus sa kanyang crisis. Let's read from verse 9 to 11. Then Simon Peter, who had a sword, drew it and struck the high priest's servant, cutting off his right ear. Sabi ni Jesus kay Peter, Put your sword away. Shall I not drink the cup the Father has given me? Alam niyo po mga kapatid, at times, when we are faced with a crisis situation, we tend na mag-react impulsively. Big sabihin nun yung bang parang may naramdaman kang mahirap na sitwasyon, ang gagalaw ka kaagad ng, gagawa ka agad ng isang bagay na hindi mo na pag-isipan and eventually, pagsisisihan mo. 
We react impulsively, leading us to do things that we wouldn't otherwise do. Sometimes, talagang pagsisisihan natin. Tinuruan ba ni Jesus ang kanyang mga alagad na naging bayolente? Siyempre hindi. And then, we have Peter chopping off the ear, yung painga, nung isa sa mga servant ng high priest. Kaya sinabihan ni Jesus si Peter to stop, telling him na kailangan niyang pagdaanan ang cup na ito na ibinibigay sa kanya ng Father to die on the cross for the sins of mankind. Paano hinarap ni Jesus ang kanyang crisis? Pangatlo na po ito. Una po, how did Jesus face his crisis? Through solid prayer. Pangalawa, boldness and conviction. Ngayon naman po, Jesus faced his crisis with peace. Peace. He faced it with peace. At hindi lang yun, ha? Ginamot pa or pinagaling pa ni Jesus yung servant na pinutulan ni Peter ng right ear. Jesus proceeded to heal the servant. Yung panalangin ni Jesus at ang kanyang bold conviction na sumunod sa kalooban ng Father, yung ibigay ang kanyang buhay para sa kasalanan ng tao, naging malakas ang kanyang resolve na gawin ito at harapin ang krisis ng may peace, kapayapaan, non-violent. And it can only come from a humble dependence. God. Marami tayong matututunan dito kung paano nag-respond ang ating Panginoong Hesus sa kanyang crisis. Kamusta po tayo sa pagmamanage ng ating mga emotions? Hinahayaan ba natin ang ating mga emotion na mag-control sa ating action? Hinahayaan ba natin ang ating mga emotions na nakawan tayo ng peace? Gusto ko pong i-point out dito mga kapatid na si Jesus, siya mismo nakaramdam siya ng matinding sakit. He was extremely sad, stressed, in agony because of what was about to happen sa kanya ang buhay. Pero hindi niya hinayaan yung nararamdaman niya na magdikta kung paano siya magre-respond. Hindi katulad ni Peter at the time, na nung nakita niya yung crisis situation, ang instinct niya, bumunot ng tabak at manakit ng tao. How are we at managing our emotions during this time of crisis? Again, tama lang po na ilabas natin ang ating emotions, pero hindi tama na i-control tayo ng ating mga emotions. Like Jesus, Huwag nating hayaan ang ating mga emosyon na i-overtake ang ating desire at commitment na sumunod sa kalooban ng Panginoon. How to face a crisis? Pupunta na po tayo sa ating last point. The last way in which Jesus faced his crisis. To do that, Lilipat tayo from the Garden of Gethsemane, pupunta naman tayo sa courtyard of the high priest kung saan dadalin si Jesus para siya ay litisin to have his trial. And si Jesus, tinalian siya, ineskortan ni Judas at ng mga soldiers kasama ang mga parisayo at mga opisyalis ng high priest. Dinala siya sa court ng high priest. Sumunod ang dalawang mga alagad, si Peter at ang isa pa na hindi pinangalanan ni John kung sino yun. E di ba, 11 pa yung disciples. Sana punta yung 9. Tumakas na. Pero balikan natin si Peter. Hindi makapasok sa loob ng court ng high priest si Peter, kaya nagstay lamang siya sa labas nagpapainit kung saan merong apoy na nasinet up ng mga ilang bystanders doon. Basahin po natin ang John 18 verse 17. Sabi po dito, You aren't one of this man's disciples too, are you? Sumagot si Peter, I am not. And then it happened 
two more times. Sa verse 25. Meanwhile, Simon Peter was still standing there, warming himself. Pinapainit niya ang kanyang sarili. So they asked him, You aren't one of his disciples too, are you? Again, nag-deny siya. Sabi niya, I am not. And then one of the high priest's servants, a relative of the man whose ear Peter had cut off, challenged him. Di ba nakita kita kanina? Kasama mo siya sa garden. Di ba alagad ka niya? And then, again, Peter denied it. At after nun, ay tumilaok ang manok. Idininay ng idininay at idininay ulit ni Peter. Nakakilala niya o na siya ay kasama sa mga alagad ni Jesus. It was the same Peter na nagsabi na, Lord, susundan kita, I'm going to follow you, and I will give my life for you. And suddenly, nung inaresto si Jesus, hindi ko kilala si Jesus, sabi niya. Pero tingnan po natin yung response ng ating Panginoong Jesus nung siya ay tinanong ng tinanong ng high priest at ng governor. Sinabi ni Jesus, If I said something wrong, Jesus replied, Testify as to what is wrong. But if I spoke the truth, why did you strike me? Ang ginawa po nila kay Jesus, tinanong nila si Jesus tungkol sa kanyang mga katuroan at sa kanyang mga alagad, and then sinampal pa siya. Pero hindi natinag si Jesus. Hindi siya, hindi niya binawi ang kanyang mga sinabi. Hindi siya nagpanggap na iba na natili siyang strong sa kung ano yung sinabi niya. Walang mahanap na masama ang mga umuusig kay Jesus sa kanya. They couldn't find anything wrong with What Jesus said or did, they didn't have any ground para sentensyahan siya ng kamatayan. Kaya ang ginawa nila, dinala nila si Jesus kay Pilate or si Pilato. Sino po ba si Pilato? He was the Roman governor at the time of Jesus Christ. Tinanong din ni Pilate si Jesus Christ. Sabi niya, ikaw ba? Are you the king of the Jews? At sagot ni Jesus sa kanya. Jesus answered him. You say that I am a king. In fact, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me. And so in both cases, Jesus remained steadfast na natili si Jesus na strong sa kanyang sinasabi. He remained steadfast and stood by the words he said and the things that he did. Hindi siya natinag, hindi siya nagpadala sa mga nang uusig sa kanya. Hindi niya hinayaan na ang kanilang pangaabuso at ang kanilang pag-iinsulto ay i-manipulate ang kanyang katotohanan. How did Jesus face his crisis? Nanatili siya na merong commitment sa katotohanan. Commitment to the truth. Kapag nahaharap tayo sa isang krisis, mga kapatid, ang atin pong faithfulness ay sinusubok. Kaya napaka-importante na alam natin kung ano ang ating pinaniniwalaan. Alam natin kung saan tayo nakatayo. On the hour of testing, nung nagkaroon ng pagsubok, nung nagkaroon ng krisis, ang mga alagad ni Jesus, yung iba, they fled, they escaped. Si Peter, tinanong siya tungkol kay Jesus, Tinalikuran niya si Jesus. He denied Jesus Christ. Pero si Jesus, nung tinanong siya, sinampal siya, pero hindi siya natinag. Alam niya kung ano ang kanyang pinaninindigan. He was committed to the task given him by the Father at nanatili sa katotohanan ng kanyang sinabi. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin at siya ay nanatiling faithful until the end. Ito ang ating model sa pagharap sa crisis. 
Dito po tayo magtatapos mga kapatid. In John 16.32, sinabi po ng ating Panginoong Jesus, A time is coming, and in fact has come, when you will be scattered, each to your own home. You will leave me all alone. Iiwan niyo ako mag-isa. Yet, I am not alone, for my Father is with me. Alam ni Jesus na dadating ang panahon na siya ay iiwan ng mga alagad. Eventually naman po ay babalik sila. Pero nung panahong ito, iniwan siya ng kanyang mga alagad. Pero sinabi dito ni Jesus, I am not alone, for my Father is with me. Ganun din po sa atin mga kapatid. Sa ating pagharap ng sitwasyon ng krisis na ito, we are not alone. God is with us. Sinabi din po ni Jesus, verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace, kapayapaan. Sinasabi ko ito sa inyo para magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa mundong ito, you will have trouble. But, take heart. At pag sinabi ni Jesus na take heart, ma-encourage ka, tatagan mo ang iyong loob. Why? I have overcome the world. Ang sarap pong isipin, mga kapatid, na sa kabila ng nangyayari sa ating mundo ngayon, Jesus has overcome the world. Kasama natin ang Panginoon. Meron tayong kapayapaan. Ang kanyang presensya ay nasa sa atin. Summarize po natin. How should we face crisis? Number one, We should face the crisis with solid prayer. Ikalawa, we should face the crisis with boldness and conviction. Ikatlo, we should face the crisis with the peace of God. And finally, we should face the crisis with a commitment to the truth. Huwag tayong magpatinag. Alam niyo po mga kapatid, napaka-importante nito. Dahil nakita po ba ninyo yung mga laman ng social media ngayon? Ang mga tao ay nagkakaroon na ng sense na kailangan nila si Jesus sa kanilang buhay. Yung iba, nagsasabi na, Lord, forgive us sa comments ha ng, mult- ng social media. Ito ay napakagandang sitwasyon o opportunity upang ibahagi ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ultimately, mga kapatid, Jesus understands us in our crisis and promises us His presence and His peace. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po. Binigyan niyo kami ng halimbawa kung paano namin dapat harapin ang crisis. Tunay nga po, Panginoon, kasama namin kayo sa pandemic na ito. Kami ay nagtitiwala sa inyo at kami ay merong confidence, conviction, boldness. Kami ay merong kapayapaan dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ito. Maraming maraming salamat po. We love you, Lord, and we give you all of the glory. In Jesus' name. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Atin po napakinggan ang mayamang mensahe na i-deliver po ng ating Pastor James na meron pong pamagat na How Should We Face Crisis? At kanya pong in-expound ang pangyayari tungkol po sa ating Paneso Kristo nung siya ay nanalangin doon sa Hetsemani. Apat pong paraan kung paano natin maharap ang crisis sa ating buhay, katulad ng ating Paneso Kristo. Number one, we can face the crisis with solid prayer. Number two, we can face the crisis with boldness and conviction. Number three, we can face the crisis with peace of God. At ang huli, we can face the crisis with commitment to the truth. At kanya pong ikinonclude ang kanyang mensahe 
na Jesus understands us in our crisis. Jesus understands us in our crisis situation and promises to be with us and comforts us with His peace. Ngayon pong uh, umaga ay ating pong isa-celebrate ang ating uh, communion, ang Lord Supper. So, balit bago po natin ito i-celebrate, pag-aralan po muna natin bakit natin ito sinaselebrate. Ano po ang rationale? Why we need to celebrate the Lord's Supper? There are four reasons. Number one, because of the Old Testament teaching. Ang ugat ng ating pananampalataya ay nahan doon sa banal na kasulatan, sa Old and New Testament. At ang Passover feast ay kanilang celebrate para ito ating tularan. Sa Exodus chapter 12 verses 13 to 14, the blood will be a sign for you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. This is a day you are to commemorate for the generations to come. You shall celebrate it as a festival to the Lord, a lasting ordinance. Take note, a lasting ordinance. Ang ibig pong sabihin nito, ang Passover ay dapat i-celebrate. At alam niyo po ba, the very event ng ating Paneso Kristo ay nag officiate ng communion, ang kanilang isinecelebrate noon ay yung Passover meal. At heto po ang mapapansin natin, ang ikalawang dahilan. We need to celebrate the Lord's Supper because Christ commanded it. Sa Luke chapter 22 verse 19, This is my body, sabi po ng ating Panasok Kristo. This is my body given for you. Do this in remembrance of me. Hindi na po ang kanyang sinabi, ito ang dugo ng tupa, ito ang laman ng tupa, kung hindi, this is my blood, this is my body. Ito po ay paghahaling tulad ng ating Panaso Kristo na ang kanyang dugo, ang kanyang katawan, ang siyang Passover meal. Ang ibig pong sabihin, yung Passover na isinelebrate ng Old Testament Ayon ang communion service na atin pong ginagawa. Na ang ibig pong sabihin, ang dugo ng ating Panaso Kristo at ang kanyang katawan ay mababayubay para sa atin at kung atin tatanggapin ng may pananampalataya ang ginawa ng ating Panaso Kristo katulad ng Passover, lalagpasan tayo ng curse ng ikalawang kamatayan. Hindi lamang po iyon ang mga dahilan. Ang ikatlong dahilan kung bakit natin sinaselebrate ang communion ay dahilan sa New Testament. Yung pong New Testament believers ay pinraktis po ito. The New Testament believers practice it. According to Acts chapter 2 verse 46, they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere heart. Mapapansin po natin yung New Testament believers ay sila'y nag-celebrate ng communion sa kanilang mga bahay-bahay. Kaya atin po itong ginagawa. At ang huling dahilan kung bakit natin ginagawa ang Lord's Supper, the present local churches practice it as an expression of their faith in Christ. Ito po ay ekspresyon ng ating pananampalataya kay Kristo. Akin po kayong inaanyayahan sa inyong mga bahay-bahay. Kung sino man po ang ama o ang mananampalataya dyan na pwedeng manguna, samahan niyo po ako sa pagse-celebrate ng communion. Inyo pong hawakan ang mga elemento, ang Atas ng ubas at ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panaso Kristo. Bigyan niyo po ang bawat isa sa kanila. Sabi po sa banal na kasulatan at sinabi ng ating Panaso Kristo, Narito ang aking katawan, sumisimbolo 
sa katawan ng ating Panasok Kristo, tinapay na walang levadura, walang yeast na simbolo ng kabanalan. Wala ang yeast po ay sumisimbolo sa kasalanan. Ang, dug- ang katawan ng ating Panasok Kristo ay walang kasalanan. Subalit pinapaging makasalanan. Kinuha ang ating kasalanan. Pinalitan tayo ng ating Panasok Kristo. Kinuha niya ang curse para sa atin. At ang sinabi niya sa kanyang dugo, narito ang aking dugo. Simbolo ng dugo ang alak na kanilang ininom. Ang sabi niya, inumin niyo ito. Kaya ang atin pong gagawin, kakanin ang tinapay na simbolo ng katawan. Ang sabi ng ating Panginoon, narito ang aking katawan. Kanin niyo ito. Kanin niyo na. At ang sabi ng ating Panginoon, narito ang simbolo ng aking dugo. Inumin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa kahulugan, sa meaning, sa essence ng communion. Na ito'y inuutos mo sa amin na amin itong gunitain. Ang ibig sabihin, Ipinakita mo ang iyong pag-ibig sa amin. Kahit na kami makasalanan, kami ay iyong iniligtas. Ipinalit mo ang iyong sarili para kami ay maligtas. Ikaw ang kumuha ng aming curse at kami po ay lalagpasan ng curse ng impyerno sapagkat ikaw ay nasa aming puso. Kinuha mo ang parusa na para sa amin. Tanggapan ninyo ang mayamang papapanan ng Diyos Ama, ang walang hanggang biyaya ng ating Panaso Kristo, ang pakikipisa ng Diyos Espiritu Santo, ang sumain hanggang sa makita natin siya ng mukaan. Amen. And amen. Tayo na at sumamba sa ating Panginoon online. Pumunta sa www.facebook.com slash lcfmchurchorg para sa live stream worship service tuwing linggo ng alas 9 ng umaga. Samahan niyo kami sa ating Midweek Prayer Fellowship tuwing Wednesday ng alas 7.30 ng gabi. Huwag kalimutang umatend ng online life group through Zoom or Messenger. Contact your life group leader for more information. Meron po tayong Young Adults Night via online conference tuwing Friday alas 7.30 ng gabi sa mga nakalistang dates. Bisitahin po ninyo ang Nightline Facebook group para sa karagdagang informasyon. God loves a cheerful giver. Para po sa ating tithes and offerings, Pwede ninyo itong i-deposit sa ating video account number 00151005888859 or via GCash gamit ang video account. Ilang paalala lang po habang tayo ay under enhanced community quarantine. Ugaliing maghugas ng kamay. Huwag umabas ng ating mga bahay. at mag-ehersisyo araw-araw. Huwag po tayong mag-hoard. Huwag basta-basta magkalat ng balitan hindi galing sa mga pinagkakatiwalaang news source o government agency. Higit sa lahat, magbasa tayo ng Biblia. Dito, sigurado tayong tama lahat ng balita. Isama po natin sa araw-araw na panalangin ang mga frontliners, mga may sakit, mga nawalan ng trabaho, government leaders, ang ating pamilya, at ang ating mga churches. Kung kayo ay may nararamdaman o may kilalang nagpapakita ng mga sintomas, ay maaari kayong tumawag sa DOH COVID-19 Emergency Hotlines na may numero 02-894-26843 at 1555.